A my budeme začínat tím večerem. Já prosím o vás malíčka. A mladých lidí, chasobina. Мы имеем ответ на молитву, где брат Варвары, он Алексей, она теперь очень счастлива, и теперь ему предстоит пройти через операцию. Я не все понял, что за операция необходима. А я также не думаю, что и она понимает, нужна ли эта операция. Потому а на следующей неделе ему нужно будет пройти через операцию. И когда мы будем иметь больше деталей об этом, мы вам больше расскажем. Также не забудьте молиться за воскресный праздник, крещение. А с Бельц, думают, пять человек, если у всех будет здоровье. Молитесь за Виктора. Он принял спасение вчера. И он сделал решение, желает быть крещенным. А Ксенти также будет, и еще кто-то. За Лену с Надей молитесь, которые приняли спасение в среду. Продолжайте молиться о них, чтобы здоровье у них позволило приехать. Также за Нинаного брата Сергея. Мы будем очень вам признательным. Он парализованный человек. Спасибо за то, что молились за Валентину. Она сказала, что она чувствовала всех молитвы. Также за церковь здесь, за семью Золотухиных. Когда они поправляются после операции, и мама, и Анжела. Потому снова, чтобы вернуться к жизни. За Мариану, за ее семью. Не забудьте сказать Саше, когда увидите спасибо. 66 лет его. Скажите ему счастливого Рождества, брат. Также молитесь, продолжайте за Юру, где он борется сам с собой и с теми проблемами, которые появляются. За детей в Красном, как было все хорошо? How's Daddy Misha? Daddy Misha. He doesn't really talk much, right? Он не может говорить уже его пары. Pray for Misha, a dear brother in the Lord. Молите за брата Мишу за его мучения на старости. Pray, pray for Kostya and Valya. She got out of the hospital. За Костю, за Валю, Валя уже вышла из больницы, находится дома. She has to have some treatment. Ей нужно продолжать ходить на учет там с всякими болячками. Также за брата Андрея с Алиной. И теперь он старается посетить каждую семью, откуда были дети в лагере. И тяжело людей найти дома, потому что они все на уборке урожаем. Не забудьте молиться за брата Штефана, который 1 октября собирается нас посетить. И мы молимся о Божьей силе, присутствующей на нем. И молимся о том, что мы могли бы сделать, чтобы быть для него благословением. Мы его поселим в Вилаверде. И собрать несколько корзинок для чтобы они почувствовали домашнюю атмосферу. 
pay for their fuel back and forth from а, заплатим за их путешествие туда обратно really like to give them some good money before they leave so и прежде чем они уедут мы хотели бы также их снабдить they're all alone, they're alone over there in that place а они одиноки чувствуют себя в том месте i don't think it's a very big town where they're in и я не думаю что там I don't know большой город где они находятся probably not too big of a town there so. он там не очень большой такой so pray for this brothers he's coming а потом молитесь за этого брата, когда он приедет. Remember to pray for Cornell. А молитесь за брата Корнелом. Uh, pray for Mark in uh, India. А за брата Марка. Я не слышал ничего нового о нем. Я пока нового ничего не слышал про него. Keep praying. I'm sure he's busy about the Lord's work. For да, sure. я точно знаю, что он занят Божьим делом. Uh, pray for the boys over in Jatoma. Молитесь за парней в Житомире. Pray for Vasya and Dima. За Васю и Диму в Харькове. Camp this week. А где они закончили лагерь на этой неделе? Pray for them in a great way. Молитесь за них. Pray for Brother Sasha, Pastor Sasha there in Odessa. Также за пастора Сашу в Одессе. Brother Prem, Prem, Prem or Prem? Также за брата Прима. Прим, okay. Pray for Brother Prem over in Odessa. Brother Dan Bardwell in Lviv. Dana Bardwell in Lviv. So John O'Brien in Kharkov. As John O'Brien in Kharkov. Brother Dan Bardwell in Lviv. So John O'Brien in Kharkov. As John O'Brien in Kharkov. Pray for Ludmilla and her daughters. They'll be coming here in a few weeks. В Людмила позвонила, что они хотят вернуться через несколько недель. And I would assume the other ladies would probably follow. И, наверное, и другие женщины последуют. If you haven't heard that the laws are going into effect where the women are being, и вы, наверное, знаете, что теперь будет закон о том, чтобы женщины также привлекать к военной обязанности. So, if you have a certain occupation, right? Потому если есть у вас какие-то занятия, которые вы помогаете армии, тогда их зачислят в количество армии. И это значит, что война еще не прекращается. Молитесь, чтобы все это закончилось. Уже много людей погибли из-за этого. И много из страны разбомбили. Молитесь также за лидерство Молдовы. Вы скажете, о, я не чувствую себя в молитве о ней. Но сила это исходит от упорядочения Божьего. И нам заповедано Господом молиться за начальника в ее власти. Потому молитесь за тех лидеров, которые здесь в Молдове. А может быть у кого-то еще есть молитвенные просьбы? Well, Pasha is not here, probably sick or something. Pasha, yeah, continued health. He was here at prayer meeting. Да, Pasha был на молитвенном служении во вторник. I asked him how he felt. He said he's going to work, but he doesn't have the strength to to get there. И он сказал, что он собирается идти на работу, но силы у него покидают. The diabetes he has. Этот диабет его мучит. Is he's failing greatly? So pray for Pasha. Молитесь за Пашу также. Anybody else tonight? Something on your heart. А кто-то еще может быть в вашем сердце? Yeah. All right. All right. Let's go to the Lord in prayer tonight. Let's stand in the Malitvo, please. Brother Clay, why don't you pray for us? I'm going to ask a request for you. Lord, thank you that Lord, you brought Alexei out of that coma. Господь, мы благодарны, что ты вывел Алексея из комы. Lord, I pray for this operation that he's going to have this next week. Молимся за ту операцию, которую ему предстоит на следующей неделе. Pray that through all of this, you work in his heart and draw him. Молимся, чтобы ты работал в его сердце и привлек его к Спасителю. Благодарим тебя за Виктора, который доверился тебе как личному Спасителю. И молимся за воскресное крещение. А чтобы оно приносило честь и славу тебе чтобы каждый мог продвигаться к Тебе ближе. Молимся за Сашу Роденко, за его день рождения. 
Я прошу ободряй его и Ольгу. За Джо и Алену. А в Ливане напомни им о твоей любви. Молимся за Пашу этим вечером. Даруй ему силы и здоровье и необходимого. Обеспечивай необходимым. Молимся за Юру, чтобы ты даровал ему победу в его разуме над всеми обстоятельствами. Молимся за Андрея и Алину, тогда, когда они посещают детей, их родителей. Помоги им достигать семьи для тебя. Молимся за Костю и Валю. Помоги Вале выздороветь после операции. Даруй ей сил. Молимся за Штефана Калины, которая через несколько недель прибудет. Я молюсь, помоги нам быть ободрением и благословением для него, чтобы ты изливал твое благословение на его проповедь. Используй его. И помоги нам принимать ту проповедь, которую ты желаешь, чтобы мы приняли. Благослови брата Пола, когда он проповедует. Дай нам слышащие уши. Об этом молимся мы во имя Иисуса. Пожалуйста. Девяносто первый номер.
главу книги пророка Иеремии. About our 75th lesson on this. Это 75 урок по книге Иеремии. It seems like it just goes and goes. И похоже, что идет и идет дальше. We'll read the first three verses. Мы прочтем первые три стиха. We'll study. Jeremiah the second time while he was yet shut up in the court of the prison saying Еще было слово Господне к Иеремии второй раз, когда он был еще заключен во дворе темницы, говоря Thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it and established it, the Lord is his name Так говорит Господь, создатель этого, Господь, который образовал это, чтобы утвердить это, Господь есть имя Его. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Воззови ко мне, и отвечу тебе, и покажу тебе великое и могучее, чего ты не знаешь. Father challenges in the Bible tonight. Отец, ты ободряй нас служением в Библии. Мы всегда нуждаемся в твоем помощи. Когда мы говорим с разными людьми, в разных ситуациях, в сердцах и умах, когда люди очень уставшие. И мы знаем конец книги. Спасибо, что учишь нас. И ты Бог, который преподаешь это с начала до конца. И я благодарен, что ты не оставил нас во тьме, но дал нам Библию. Jeremiah's trouble. И когда мы изучаем проблемы Иеремии, we would get a greater burden for calling out for you, Lord, in prayer. Чтобы мы получили а большее желание взывать тебе в молитве. Challenge us tonight. Ободряй нас этим вечером. Lord, make us different. Делай нас другими. Work in the inner man. Работай во внутреннем человеке. In Jesus' name. Во имя Иисуса молись. Amen. Аминь. Somebody said, "Learned works often smell of midnight oil." А некоторые говорят, что вот эти выработанные дела они работают вот этим отработанным маслом. Means the greatest thing you can do is pray. Это самое лучшее, что вы можете сделать, это молиться. You know, a whole lot of people they know the Bible, but they, I don't know how much they know the Lord. Множество людей, которые знают много из Библии. You say, "Well, how can you know the Bible without knowing the Lord?" А Господи. Вы скажете, как они могут знать Библию? Есть много людей, которые проповедуют, но Господь Они еще не были рождены заново. Here Jeremiah is in prison. А здесь Иеремия в тюрьме. He knows what it's like to be in jail. И он знает, что он значит находиться в тюрьме. It's all because of his faithfulness to the commandments of the Lord. И это благодаря его верности Божьим заповедям. In the prison cell, God speaks to his servant, and God says to him, "Call unto me." И здесь в тюремной клетке Бог говорит: "Воззови ко мне." Нужно идти дальше вперед или идти назад. Подумайте. No way out. Нет выхода. No way out. Uh. Только взывать Господу. No, I don't know about you. Я не знаю, что у вас. My life, в моей жизни это одна из больших трагедий, когда мы не молимся. Мы не боремся в молениях. И много раз, когда мы молимся, мы только о себе думаем. Одна из большущих нужд – это просить Бога, чтобы Он восполнил нужды других. А Бог говорит о Иеремии в тюрьме, воззови ко мне. Ты не можешь выйти из тюрьмы, а ты закрыт. Иеремия, ты воззови ко мне. И я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 
и они стану останавливаться на этом свете. Но есть три великие истины в третьем стихе 33 главы Иеремии. Во-первых, а молитва или моление, они заповеданы. He says, call unto me. Написано повелительно, позови ко мне. Why should we call upon God? Почему мы должны взывать Господу? Well, because of fits of worldliness. А потому что это а, изгоняет из нас you, Sometimes you get taken up by the affairs of this life. И очень часто мы увлекаемся а, заботами этой you know жизни. You so busy, so you don't pray. И дьявол держит вас занятым для того, busy чтобы вы не Busy with school, а, busy with the kitchen, busy at the church, busy preaching. Чем-то вы занятым. What's the most important thing in our life? Is it, is it preaching or prayer? Я спросил бы, что важнее в вашей жизни, проповедь или молитва? Не только изгоняет а, а, мирское, но также и тяжесть сердца изгоняет. И тяжесть на сердце удержит а, вас молиться. Я я не знаю, Don't насчет you? вас, но я вижу you многих людей, people, у которых тяжесть heavy -hearted, brother. А когда они не знают, как с ней расстаться. И дьявол, он заставит ваше сердце тяготиться. Вот это гордость и злость, они овладевают вашим Помните, вы учеников в саду, которые проспали, когда Иисус молился. И нам нужно исповедовать отсутствие молитвы. We have an office here at the church, but we don't pray. We have a responsibility to children in Sunday school, but you don't pray. I serve as a pastor, but I don't pray. We're a member of the church here, but we don't pray. Why don't we pray? А почему мы не молимся? Потому что тяжесть давит сердце. И это время для молитвы, чтобы избежать тяготы на сердце. Потому что это то время, когда Бог заберет свое это бремя. А также это изгоняет неверие. Чем больше благословений, тем больше сатана посылает неверие в ваше сердце. You know Знаете, что нам необходимо? Faith, brother, нам нужно крепкую силу well, веры. Well, we мы просим Господа, чтобы Он избавил нас от чего-то и вместе с тем не делаем то, что Он поручил нам сделать. The Bible says, и Библия говорит, the early apostles gave themselves to prayer and the ministry of the word. Ранние апостолы они посвятили себя молитве и служению слова. Keep your finger there. Go to Romans 8, please. А держите ваши закладки здесь. Переверните в восьмую главу послания Римлянам. Romans 8. А Римлянам восьмая глава. I want to remind you of something. This verse here. Я хотел бы вам напомнить что-то из этого стиха. Romans 8, please. Восьмой главе послания Римлянам. Verse 26. Стих двадцать шестой. Likewise, the Spirit, that's the Holy Spirit, also helpeth our infirmities. Также и Дух помогает немощам нашим. That's all of, that's, the infirmities are our abilities to produce results. И эти немощи, это наши способности произвести результат. Do you know God wants you to pray in the Holy Ghost? Знаете, что Бог желает, что вы молились в Духе Святом? You say, what's that mean? Вы скажете, что это означает? 
когда Бог что-то напоминает вам сердце, right и Он побуждает вас молиться, молитесь тогда об этом. The Spirit, the Holy Spirit loves to pray. Your flesh loves to pray. И Дух Святой, Он желает молиться, а плоть, она не желает молиться. И плоть, она желает показать свои дела для Господа. Плоть желает показать, а что а, способен он сделать для Господа. А знаете ли вы, что Дух Святой желает молиться? Он помогает нашим немощам, а нашей неспособности производить наши неспособности а производить или заканчивать работу. Как же он помогает нашим немощам? Посмотрите. Ибо мы не знаем, за что молиться, как нам должно. The Holy Spirit inside of you knows exactly what to pray for. А Дух Святой внутри вас точно знает, о чем нужно молиться. If you have the Holy Spirit and been born again, если вы имеете Духа Святого, вы рождены заново, the Holy Spirit will bring to your heart those things that are most important that God wants you to pray about. Дух Святой напомнит вам ваше сердце там самые главные вещи, о которых Бог желает, чтобы вы молились. Как он это делает? But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Но Дух сам ходатайствует за нас тинаниями, которых нельзя выразить. You may feel down in the valley and the sun's not shining. Может быть, вы чувствуете себя в долине, где не видно солнца. Просили ли вы Духа Святого, чтобы Он помог вам молиться? Благословенный Дух Святой, дай мне благодать, чтобы я знал, как молиться. Помоги мне бороться за Бога. So Не только а, моление человека а, заповедано, но также и является Божья а, сила. Или... И Бог ответит, потому что Он а, желает отвечать людям. И знаете, а, что Бог желает отвечать на наши молитвы. А Бог желает, чтобы были выполнены Божьи желания. И Бог желает увидеть, что же кипит в нашем сердце, чтобы Бог мог ответить на это. God's past character demands, demands he answers the prayer. И Божий характер включает в себя ответ на молитву. А думаете ли вы, сколько раз Бог избавлял вас от различных проблем? The third thing about that verse is, И в отношении этого стиха третья вещь. Gracious education resulting. А, благодатная, а, результативная а, ответ. So we have supplication. А потому мы имели просьбы. We have visitation. Мы имели посещение Божье. We have education. И имеем образование Божье. See, the prophet Jeremiah is going to learn something here in the prison cell. И здесь пророк Иеремия, он что-то усвоит He's going о молитве. To learn something he never learned before. Он усвоит то, чего он раньше не усваивал. Тогда, когда он был на свободе, ему не дослужилось пройти этот урок. Things you'll never learn in school, brother. Этого не научишься в школе. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things thou knowest not. Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое и могучее, чего ты не знаешь. So don't forget that in prayer. Поэтому не забудьте об этом в молитве. Don't forget the supplication. Не забудьте взывать Господа. Don't forget the visitation by the Lord. И когда Господь посещает вас. And don't forget the education that God's trying to teach you and show you. 
by being in the bondage in prison that you're in. И то, чему Бог желает научить вас своим путем. We all go through bad times. Мы находимся в этой We all go through dark times. Мы все проходим через темные времена. I'm learning about the Lord and He's trying to teach us those things. So what? What it's like to be in prison. И эти темные времена учат нам нас тому, чего мы не знаем. А когда мы находимся в тюрьме, это величайшие уроки. So go back to Jeremiah 33. А посмотрите снова в 33 главу Иеремии. Moreover, the word of the Lord came to Jeremiah the second time while he's yet shut up in the court of the prison. Еще было слово Господне к Иеремии второй раз, когда он еще был заключен во дворе темницы, говоря, Thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it to establish it, the Lord is his name. Так говорит Господь, создатель этого, Господь, который образовал это, чтобы утвердить это, Господь есть имя его. Call unto me. Воззови ко мне. You know that sounds real easy, doesn't it? Знаете, это звучит очень просто. Keep your finger there. Go to Romans 10. А держите здесь закладку, переверните в десятую главу Римлянам. I kind of don't want to go flop through this, but you know, every once in a while, you just have to move along. А я не очень хотел бы выпрыгивать отсюда, но иногда нужно посмотреть в другие отрывки. Romans 10. А десятая глава Римлянам. Remember that phrase, "Call unto me." И запомните эту фразу: "Воззови ко мне." Look at verse six now. А стих шестой. Romans ten six. Десятая глава Римлянам стих шестой. But the righteousness which is in me speaketh on this wise: See not in my heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down to love. Но праведность которая от веры говорит так: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть чтобы Христа свести. Или кто сойдет в глубину, то есть возвести Христа из мертвых. Но что говорит она? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуемо. Что же такое слово веры? Это то, о чем говорил Иисус. Просите и получите, стучите и отворят, а взывайте и ответят вам. Которая проповедуем. Что же он проповедует? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Что если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса и сердцем твоим верить, что Бог воскресил его из мертвых, ты спасешься. For with the heart man righteousness, with the mouth confession is made unto salvation. Ибо сердцем человек верит в праведности, а устами исповеданию делается к спасению. Ибо Писание говорит, всякий, кто верит в Него, не постыдится. Ибо нет различия между иудеями и греками, ибо один и тот же Господь над всеми, богатый для всех, кто призывает Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Сколько из людей не хотели смириться и попросить прощения. Он говорит, воззовите ко мне. И я покажу вам великое и могучее, чего ты не знаешь. Вернемся к Иеремии 33 главы. И здесь Господь желает нас научить доверяться Господу в молитве. А четвертый стих. For thus saith the Lord God of Israel concerning the house of this city, concerning the houses of the kings of Judah, which are thrown down by the mountains. 
И вот так говорит Господь Бог Израилев относительно домов города этого и относительно домов царей Иуды, которые разрушены посредством валов и посредством меча. Они будут осуждены. Эти люди получат наказание. Они имели истину, но не хотели послушаться истине и выкрыли ее через форточку. Потому Бог говорит, вы будете за это наказаны. Fill them with the dead bodies of men whom I've slain in my anger and my fury for all whose wickedness I've hid my face from the Они пришли сражаться с халдеями, но это чтобы наполнить их мертвыми телами людей, в которых я убил в гневе моем, в лютости моей, и за все беззаконие, которое я скрыл лицо мое от города этого. Now watch what God's going to do for these people. He never left his people. Бог никогда не покидал свой народ. Посмотрите, что он будет для них Behold, делать. Behold, I'll bring it to hell. Cure. I will cure them and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Amen. Вот я принесу ему здоровье, исцеление, исцелю их, я открою им изобилие мира и истины. And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return and will build them as at the first. Amen. И дам плену Иуды и плену Израиля вернуться и устрою их как в начале. They're going to be judged but they will return and God's going to rebuild them. Они будут осуждены, но потом вернутся и Бог восстановит их. You know, isn't that a blessing? Разве это не благословение? And every even though we sin, every though we get out of the way, God still loves us and wants to say, come back, return to me. Даже если мы где-то запутались, отступили, Бог в своей милости говорит, возвращайся снова ко мне. И мы имеем Бога благодати. Бога любви. И Он желает излить на нас свою любовь и благодать и распространить вот это благоухание вокруг. И очищу их от всего беззакония их, которым они грешили против меня, и прощу все беззакония их, которыми они грешили и которыми приступили против меня. Бог их очистит от всего негодного. И на кресте Иисус Христос умер, чтобы искупить их от всякого греха. Заметьте, 9 и будет он для меня именем радости, похвалой и честью перед всеми нациями земли, которые услышат все то доброе, что я сделаю им, и устрашатся, и затрепещут из-за всего добра, из-за всего преуспевания, которое я доставлю ему. Even the cities of Judah, in the streets of Jerusalem, that are desolate, without man and without inhabitant, without beast. И так говорит Господь, снова будет слышен на этом месте, которое вы говорите, будет запустелым, без человека и без животного. Именно в городах Иуды и на улицах Иерусалима, которые запустелы, без человека, без жителя, без животного. Бог будет их снова восстанавливать. И посмотрите, что Бог желает им дать снова. И голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос тех, которые будут говорить, хвалите Господа воинств. 
ибо добр Господь, ибо вечно пребывает милость Его. И те, кто будет приносить жертву хвалы в дом Господний, ибо я дам возвратиться плену этой земли, как в начале, говорит Господь. А помните в седьмой главе Иеремия, когда мы читали, что он говорил, что он заберет у них голос жениха и голос невесты, и а, всякая радость от невесты их придет вместо этого суд. Теперь, когда армия находится в окружении с тем городом, и прежде чем они разрушат эти стены, голод мучит людей. И их всех депортируют, и теперь город опустошен. А Бог в этом отрывке пророчествует через Ремию. Тогда, когда я закончу с этим судом, я верну людей обратно. Эти вещи, они вернутся в город. Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты. Хвалите Господа воинства. И в этом благодать. Как бы глубоко человек не упал и в какую бы яму не провалился, есть снова для него шанс снова встать и снова хвалить Господа. От что было до суда, я вас верну обратно и восстановлю вас, как и раньше. Я думаю об Украине. Абсолютно никакой помощи теперь не видно. Люди разрушены, их дома разбиты и все до сравнения И мы видим, сколько разрухи за весь этот период жизни, а угроз и всего остального. И может быть, через это Бог желает произвести великое возрождение. Понимаете вы картину? И он говорит, а, я хочу вас осудить, и не будет а, голоса радости в городе. И они готовы пойти в плен. 12 стих. Так говорит Господь воинств, опять на этом месте, которое запустело без человека и без животного, во всех городах его будет жилище пастухов, дающих покоиться атарам своим. Но будут снова пастухи, которые позволят их стадам покоиться. И знаете, что с некоторыми из пастухов произошло? А некоторым пастухам явится ангел, который скажет, в эти дни рожден вам спаситель. Пастухи, но также и Мессия а придет в это время. Verse 13. В городах гор, и в городах долины, и в городах юга, и в земле Вениамина, и в окрестностях Иерусалима 
и в городах Иуды опять будут проходить отары под руками считающего и говорит Господь. Когда эти пастухи пересчитывали своих овец в загадке. Они всех пропускали под посохом, чтобы различить, they, they чтобы там не было. They they do, they И когда досчитали до 99 и не находили одно, они шли и искали They all come under that rod. Все пропускали под жезлом. Verse 14. Behold, the days will come, saith the Lord. I will perform that good thing which I promised unto the house of Israel and the house of Judah. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе, что обещал дому Израиля и дому Иуды. In those days, you want to mark that. Заметьте, в те дни. That second coming and millennial kingdom stuff. Whenever you see the phrase pop up, you know doctrinally that thing has to do with the future. И вы знаете доктринально, что это имеет дело с будущим. Will cause the branch of righteousness to grow up unto David. He will execute judgment and righteousness in the land. И в то время я возвращу Давиду вет праведности и совершу суд и праведность в этой земле. So when Israel comes back to their land. Когда Израиль вернется в свою землю, there's going to be shepherds. The land is going to be striving. А где снова появятся пастухи, где будет все основа возрождаться. And notice again here. И он говорит снова. At that time I'll cause the branch of righteousness to grow up into David. Он Notice говорит, the branch of righteousness. Я возвращу Давиду вет праведности и смотрите, что он сделает. He'll execute judgment and righteousness in the land. И совершу суд и праведность в этой земле. Now, there's coming a righteous branch of David. Who's that? That's a Messiah. You probably want to. И это Мессия праведная. I write my Bible. I always write things that I can't remember, so I write it in my Bible. The branch, the branch of righteousness. That's the Messiah. That's the Lord Jesus. Это Мессия, Господь Иисус Христос. Если вы забиваете, запишите себе рядышком. Now keep your finger there. Go to Isaiah chapter eleven. Посмотрите в Исаи одиннадцатую главу. И я вам хочу показать, кто же это вет в праведности Давида. Одиннадцатая глава Исаи. So remember that righteous branch of David is the Messiah there. Помните, это праведная вет Давида, это Мессия. Isaiah 11, please. Look at verse 1. Посмотрите на первый стих 11 главы Исаии. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. И выйдет отрасль из ствола Иисеева, и ветвь произрастет из корней его. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. И почиет на нем дух Господа. You remember what Jesus said in Nazareth when he was in the synagogue? Помните вы, что Иисус сказал, будучи в Назарете в синагоге? He said, the Spirit of the Lord shall rest upon me. И он сказал, что дух Господен на мне. And now he's going to have seven attributes there. И теперь он перечислит семь атрибутов. The Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and might. The Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. И почиет на нем дух Господа, дух мудрости и разума, дух совета и силы, дух знания и страха Господа. Those are the seven attributes of the Spirit that the Lord Jesus Christ possesses. Это семь атрибутов Святого Духа, которые мне обладал Иисус Христос. Why would you go to anybody else for counseling? Почему вы идете к кому-то другому за советом? Why would you run to your friends before you run to the Lord? Почему вы советуетесь с друзьями, прежде чем посоветоваться с Господом? Why don't you go to the one that has the counsel? Почему не идти к тому, у которого есть совет, у которого есть дух, у которого есть мудрость. Это семь атрибутов о семи духов. Третий стих. 
neither reprove after the hearing of his ears. И сделает его быстрым на понимание в страхе Господа. И он не будет судить по видению очей своих, не обличать по слуху ушей своих. Это то, как он будет судить в тысячелетнем царстве. Но с праведностью будет судить он бедных и обличаться справедливостью для кротких земли. И поразит он землю жезлом у своих и дуновением у своих убьет нечестивого. И если вы читаете Даниила 7 главу, этот же стих а там появится. И будет праведность поясом через его и верность поясом внутренности его. Хотите вы узнать направление? Он никогда не делает ошибок. Он верен. Мы говорим о тысячелетнем царстве. Он будет править о жезлом железным. И волк будет жить с огненками, леопард будет лежать с козленками, теленок молодой и лев, и откормленное животное вместе, и малое дитя будет водить их. И коровы и медведицы будут пастись, детеныши их будут лежать вместе, и лев будет есть солому, как вол. И грудной ребенок будет играть над норой аспида, и отнятый от груди ребенок положит руку свою на змеиное логово. Не будут они вредить, не уничтожать на всей святой горе моей, ибо земля будет полна знанием Господа, как воды покрывают море. И мы будем читать теперь то, что мы уже читали в Риме, сравнивая отрывок с отрывком, чтобы увидеть сходство в Библии, и а, это прояснит понимание. В тот день, это второго пришествия тысячелетнего царства, обстоятельства что происходит. В тот день корень Исеев, который ставит вместо знамением народа, и к нему обратятся изучники, и покой его будет славным. Держите здесь закладку в Иеремии 33 главе. А переверните в последнюю книгу, последнюю главу книги Откровения. 22 глава. Мы увидим эту праведную ветвь Давида. Я уже выпустил кота из мешка, а теперь я хотел показать вам, где это написано в Библии. 12 стих. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. И вот я прихожу скоро, и награда моя со мной, а чтобы дать каждому согласно тому, как будет дело его. Кому это? Это Иисус говорит. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Благословенны те, кто исполняет заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город через ворота. Dogs, and 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 
ибо вне псы и колдуны, и блудники, и убийцы, и долопоклонники, и всякий любящий и делающий ложь. Who's the righteous branch? Кто это праведная ветвь? I, Jesus, я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я есть корень и отпрыс Давида, яркая и утренняя звезда. Jesus is the creator of humankind. Human Иисус является творец всего человечества. Notice again. Смотрите. I am the root. Я корень. That's his Бога человек. The spirit and the bride say come. Let him that heareth say come. And let him that a thirst come. And whosoever will, let him take of the water of life freely. И дух и невесты говорят, приди, и пусть тот, кто слышит, скажет, приди, и пусть тот, кто жаждет, приходит, и всякие желающие, пусть берет воду жизни даром. А кто есть Иисус? Он является корнем и ветвью. Кто есть Иисус? Он Альфа и Омега. Кто есть Иисус? Он первый и последний. Он истина. Истина и путь. Он управитель человечества, и он является Творцом. А вернемся к Иеремии 33 главе. 15 стих. В те дни, в, те время, в то время, я возвращу Давиду вет праведности и совершу суд праведность в этой земле. Он восстановит Иуду, вернет стада обратно в землю, а где будет процветание. You know what God wants to do, I think? Знаете, что Бог желает делать? Он желает все выстроить Rebuild. по новой. Снова построить. А Ездра, Ниемия, Антиоха, как христианин, вы должны все восстанавливать, помогать встать, помогать подняться. You know says? А знаете, что говорит нам Исаия 53 глава? Что этот корень Господа Иисуса Христа произойдет из сухой земли. И он говорит, этого а, невзрачного вида никто не обращал на него внимания. Вместе с тем Господь возложит на него нечестие всех нас. И в те дни, во второе пришествие тысячелетнего царства, снова в то время, я прощу Давида, вет праведности, это лоза из сухой земли. И совершу суд и праведность в этой земле. В те дни Иуда будет спасен. Это Римлянам 11 глава. Если вы читаете Римлянам 11 главу, когда они будут восстановлены в своей земле, они все поверят в Мессию. Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно, и вот имя, которым будет назван он, Господь, праведность наша. Ибо так говорит Господь, никогда Давид не будет нуждаться в муже, сидящем на престоле дома Израилева. Не 
будут нуждаться в хуже предо мной, непрестанно приносящим сжигаемые приношения и зажигающим хлебные приношения и совершающим жертву. И было слово Господне к Иеремии, говоря, так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, и чтобы не было дня и ночи в их время. Он говорит нам нечто здесь. Если перестанут меняться дни и ночи, тогда... То может быть разрушен мой завет с Давидом, слугой моим, чтобы не было у него сына царствующего на престоле его и с левитами, священниками, служителями моими. As the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so will I multiply the seed of David my servant and the Levites that minister unto me. Как небесное воинство нельзя исчислить, ни песок морской измерить, так я умножу семя Давида, слуги моего и левитов, которые служат мне. Moreover, the word of the Lord came to Jeremiah, saying, Consider thou not what this people have spoken, saying the two families which the Lord hath chosen. He even casts them off. Thus they have despised my people, that they should be no more a nation before them. Не видишь ли, что народ этот говорит, говоря, те два семейства, которые избрал Господь, он и отверг. Так они презирают народ мой, чтобы им уже не быть нацией пред ними. Видите связь того, как Бог любит свой народ? Он благословляет Израиль. И что бы он ни делал, он по-прежнему их любит. Так говорит Господь, если нет завета моего с днем и ночью, и если установление неба и земли я не назначил, то отвергну семя Якова и Давида слугу моего, так что никого не возьмут из его семени, а будут правителями над семенем Авраама, Исаака и Якова, ибо дам вернуться плену их и смилуюсь над ними. А люди делали все возможное, чтобы разрушить иудеев. И у них ничего не получилось. А кто пытается идти против Иерусалима? Иран, они новое нейтронное оружие изобрели, чтобы истребить иудеев. Но такого не произойдет. И это должно ободрить наше сердце. Чтобы держать взгляд на Господа чтобы святой город был о вашем видении. Понимаете ли вы, о чем мы читаем? Jews, Если мы разрушим иудеев, тогда рушится целостность Божьего Слова. Если вы сможете остановить день и ночь, а тогда только остановится рассажение семени Давида. Это кого не произойдет. И оно полностью исполняется точно так, как Бог сказал, что исполнится. А в чем же главная нить сегодняшней проповеди? Воззовите к Нему. Доверьтесь Ему. Доверьтесь Ему Слову. Не верьте тому, что говорят вам новости. Верьте Библии. Держите ваши очи на Господе. Воззовите к Нему. И Он покажет вам великое и недоступное, чего 
чего ты не знаешь. Cry out to God. А воззовите Господу и позвольте Господу изменить вашу жизнь. И Он это сделает. Well Если вы устали или вы разочарованы, мы хотели бы ободрить вас. Keep your eyes on Jesus. И если ваше сердце ослабело, а вы разочарованы, а держите ваш взгляд на Иисусе. He's the root. Он корень. He, he's the one that can take you through. Он тот, который может провести вас через это. Fallen, а если вы упали, allow him to pick you up. позвольте Ему поднять вас. И я благодарен Ему за это. Я благодарен, что брат Алекс вместе с нами. Это большое благословение видеть тебя. И мы много молились. И это а наша больница для таких. Мы хотим быть благословением. И это в том, в чем вся суть Божьей благодати. Восстановление любви во второй шансе. И третье, и четвертом, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог никогда не покидает нас. И Он не оставляет своего народа. Мы встанем для молитвы. А когда наши головы склонены и глаза закрыты, а может быть вы этим вечером, находясь здесь, пришли с бременем на сердце. Я уверен, что многих что-то тяготит. Тогда, когда вы видите Библию, Исаия сказал тоже, что Иеремия, без того, чтобы они говорили между собой. Как же Ездра знал об этом за сотни лет, прежде чем оно сбылось? Как Иеремия, он прожил первый или второй вызов и мог проповедовать 33,5 года без того, чтобы иметь ни одного обращенного. Не будьте разочарованными. Продолжайте следовать. Продолжайте сеять благословенное Евангелие среди ваших соседей. А продолжайте молиться и взывать Господу. Не забудьте о молении. И молитесь, чтобы Бог восполнил нужду кого-то другого чтобы Бог научил вас, как молиться. Будьте чувственными к Духу Святому. Позволяйте Духу Святому работать в вашем сердце. И когда вы не знаете, о чем молиться, а скажите, Господь, а я не знаю, как должно молиться. Благословенный Дух Божий, научи меня, о чем молиться. И Он даст вам те воздыхания, которые не могут а, а быть а, а, осуществлены. И иногда лучшая молитва, даже которая без слов, она не исходит из уст, но исходит от сердца. Позвольте Богу научить вас там, где вы находитесь. Ему нужно было посадить Иеремию в тюрьму, а для того, чтобы показать ему невероятные вещи. Бог любит вас. Он восстановит, желает вас. Просто доверьтесь ему. Сегодня мы не будем просить поднимать рук. Но если есть у вас нужда, принесите ее перед Господом. Скажите, Господь, я в Тебе нуждаюсь. Я нуждаюсь в Твоей помощи. Нуждаюсь в Твоей благодати. 
нуждаюсь в твоей помощи о том, как молиться, как доверять. И он покажет тебе великое и недоступное, о чем ты не знаешь. Господь, я благодарю тебя за каждого человека и за то большое благословение, которое ты изливаешь на нас. Даже со всем этим кипением в этом мире, той неуверенностью, которая там происходит между нами. Люди в страхе от того, что может прийти в будущем. И слава тебе за то, что мы знаем конец книги. Что ты вскоре вернешься. И вознаграждение твое с тобой. И ты дашь каждому согласно его дел. Господь, помоги нам иметь правильный мотив в нашем служении. молиться в Духе и быть послушными. И склоняться на сторону Духа Святого, чтобы мы знали, как молиться. Не так, как мы хотели бы, но так, как Ты желаешь. Помоги, чтобы... Наш ум был твоим умом, и чтобы мы понимали, чего ты желаешь от нас. Благослови каждого из молодых людей этим вечером, чтобы они научились молоду молиться, понимать, что значит быть под убеждением. И я прошу, ты действуй в наших сердцах. Помоги нам быть чувствительными тогда, когда мы ходим с тобой. Ты сказал, что время твое легко и ярмо не тянет. И я каждый раз, когда цитирую, не знаю, если я до глубины все понимаю. Помоги в наших немощах. Помоги в нашей беспомощности, чтобы мы вступили в Твою способность, а чтобы думали, как Ты думаешь. И те, которые борются в нашей церкви, те, которые, возможно, слушают Божье Слово этим вечером, помоги им научиться покоиться, доверять Тебе и довериться корню и ветви, которая является источником всего. Нет никогда случая, когда ты не знаешь, как поступить. Я молюсь за Юру этим вечером. Помоги ему в это темное время его жизни. Благодарю тебя за Алекса, что он находится среди нас. Помоги нам молиться и просить тебя о том, чтобы он жил в победе. И победа была в Иисусе Христе. чтобы он не думал, что он может себя очистить, но ты вычисти его изнутри, внаружу. Помоги его любить и помоги ободрять. И я помню каждого из тех, которые будут причинены воскресеньем. Я молюсь, чтобы твой дух работал могучим образом. И есть несколько людей в Бельцах. Я молюсь за Валентину, чтобы ее муж позволил ей быть крещенной. Пожалуйста, Господь. Это желание этой женщины быть крещенной. И она желает быть послушной мужу. Я знаю, что с этим приходит. Я прошу смягчи его сердцем, 
чтобы он позволил ей приехать и быть крещенной. Также у брата Кости за детей, которые желают принять крещение. Я прошу, чтобы Валентина была достаточно здоровой, могла бы быть вместе с нами, ободрять их. Я молюсь за тех детей из Красного, чтобы из этой группы также выросли миссионеры, крестьянские работники, а благочестивые жены. Благослови ту работу, которую выполняет себе Маккорни. Молюсь за брата Мишу. Даруй ему необходимое здоровье. Помоги ему в его борьбе. Я молюсь за тех, которые еще не спасены. За Лидию, которая не спасена. За Галину. Молюсь за Юру, за Николая, которые еще не спасены. Чтобы они приняли спасение. Я благодарен Тебе за Библию. Помоги нам быть послушным. Благослови этот вечер. Во имя Иисуса молимся. Занимайте ваши места. Это время добровольных голосований. Не забудьте начать молиться о том, What you can do for что вы могли бы сделать тогда, Stephen когда and his брат wife. пастор Стефан приедет вместе с супругой. I'm sure that they have needs. Я точно знаю, что у них есть нужды. You pray. А потому я просил бы вас молиться. And uh, you pray about what you could be a part of. А в чем вы могли бы поучаствовать? Many people don't understand. Для многих людей это непонятно. That when you give to a pastor like that, а когда мы даем такому пастору, you're uh, you're given whatever person I believe whatever people he leads to the Lord. А те люди, которых он приведет Господом, you get in on it. Тогда вы являетесь соучастниками этого. And I want to get in on everything the Lord's involved in. И я хотел бы быть участником того, а в чем вовлечен Господь. Get where God is and God will bless you. Быть yeah. там, где Господь, и Господь вас благословит. All right, let's go ahead and stand for prayer tonight. Мы встанем для молитвы, пожалуйста. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы благодарны Тебе за урок, который Ты преподал Иеремии, для того, чтобы нам не сидеть в тюрьме и усвоить то великое и недоступное, которое Ты желаешь показать нам, что Ты являешься корнем Давида, а что Ты являешься ветвью, которая не исчезнет, а не кто не сможет ей помешать, и Твое слово остается в силе. Благослови, Господь, каждого из нас возможностью быть помощью и подкреплением тем, которые отступаются или падают, или а, заблуждаются, Господи. Дать им еще шанс, еще возможность а, пережить Твою благодать. Благослови каждого из тех, которые будут принимать окрещение, Господи. Я знаю, что сатана будет стараться помешать им различными мыслями. Помоги им отгонять все это для того, чтобы... Ты был возвеличен и прославлен в жизни каждого. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. 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 Амин